。有时候呢，车厂呢，他要造一台车出来呢，其实都是有市场导向的哈、哦。当他希望他的客群呢，是喜欢骑快车的人呢，他就会造跑车哈、哦。当他希望他的客群呢，是喜欢在山里面跳来跳去呢，他就会造滑胎车哈、哦，造林道车哈、哦。那他希望他的客群呢，是喜欢骑着车四处旅游哎，他就会造 ADV 哈、哦，造那个多功能车哦。而 f o r m i c a 这种车呢，它呢就是一鱼三吃哈、哦。那你就会发现说，其实现在菜市场呢，在卖菜的呢，已经不是阿公阿妈了哈、哦，现在都变成是帅哥美女哈、哦，猛男哈、哦，还有辣妹哈、哦，而且呢，衣服呢穿得越少哈、哦，生意越好哈、哦。所以说呢，当你今天要卖一台车，给这些现在在菜市场工作的这些猛男帅哥呢，他要的呢已经不是一台金发财哦，因为大家都买金发财哦，大家都停在菜市场哦。有时候呢，钥匙插下去又奇怪，怎么转不动哦？因为骑到别人的车了哈。大家好，欢迎回到这个频道哈。骑 f o r m i c a 出来呢，有一个好处呢。就是呢，你出门呢不用带椅子哈、哦，因为这个平台哈、哦、比椅子还要好坐哈、哦，比椅子还要宽哈、哦，也可以贴哈、哦，也可以躺哈、哦，只是现在哈、哦、比较烫一点哈、哦。有时候呢，车厂呢他要造一台车出来呢，其实都是有市场导向的哈、哦。当他希望他的客群呢是喜欢骑快车的人呢，他就会造跑车哈、哦。当他希望他的客群呢是喜欢在山里面跳来跳去呢。他就会造滑胎车哈，造林道车哈。当他希望他的客群呢是喜欢骑着车四处旅游哎，他就会造 ADV 哈，造那个多功能车哦。而 f o r m i c a 这种车呢，它呢就是一鱼三吃哈。它呢知道说现在市场上呢，除了金发仔之外呢，大概呢他就没有什么对对手可以跟他比拟了。可是呢，如果你有在逛市场的人呢，你当然就会发现说，其实现在菜市场呢。在卖菜的呢，已经不是阿公阿妈了哈、哦，现在都变成是帅哥美女哈、哦、猛男哈、哦，还有辣妹哈、哦，而且呢，衣服呢穿得越少哈、哦，生意越好哈、哦。所以说呢，当你今天要卖一台车给这些现在在菜市场工作的这些猛男帅哥呢，他要的呢，已经不是一台金发财哈、哦，因为大家都买金发财哈、哦，大家都停在菜市场哈、哦，临时哈、哦、要去补货哈、哦，要去。拿东西哈，拿塑胶袋哈，还是拿一些青菜来卖的时候，没有一堆车呢。有时候呢，根本搞不清楚哪一台是你的，因为呢，很多人呢，他只顾着做生意哦，只顾着顾着菜市场的生意哦，他连他的车牌号码几号都不一样，都不知道。啊，大家都买金发财呢，所以呢，有时候呢，钥匙插下去又奇怪，怎么转不动哦？因为骑到别人的车了哈。所以呢，这个时候呢，市场的需求，他就希望说。我要有金发彩一样的多功能性哦，可是我要跟别人不一样哦，至少颜色要不一样哈、哦，造型要不一样哈、哦，然后呢，整体像功能要更好，不要再给我指针了哈、哦，我也想要有液晶仪表哈、哦，要多功能显示呢，所以呢 f o r m i c a 就是在这个契机下产生的哈、哦。啊，为什么 f o r m i c a 出来呢不会打到金发彩呢？因为有些人哈、哦，如果你有在做生意的，你就知道哈、哦，有时候一台车哈、哦，甚至不够用哈、哦。一个菜市场哦，你要经营的好哈；一个摊贩你要经营好哈。有时候你一个人哈卖也绝对是不够的，甚至有时候一个摊呢，你也想要休假嘛。所以说你不可能礼拜一卖到礼拜天呐、啊，你可能卖个一二三呢，啊四五六日呢就给别人卖。啊有时候呢，你的车子骑走了哈，啊别人要骑怎么办？所以说一个菜市场摊子哈，有时候哈需要的不只是一台车了，他有时候需要两台，甚至说啊。自己出去外面玩的时候，他当然就不喜欢。你你你如果是卖猪肉的、卖鱼的，你那个摩托车那个金发仔每天载鱼、载鸡肉、载的油腻腻，都是腥味的话，你出去外面玩、去看电影、去西门町、去去阳明山，你还骑那台油车、骑那台买菜车、那台那台油腻腻的车，当然不行了、啊。所以说，比较有功能性哦，比较有造型的车呢，他就比较需要了哈。所以说呢，他。菜市场的，比如有时候我们不要看不起菜市场卖菜的、哦，那个有些哈、哦，它后面哈、哦、那个金金牛现金牛哈、哦、会吓死你哈、哦，家里还什么，除了菜很多哈，钱也很多哈，现金也很多，零钱也很多，所以说呢，这种车呢，它就有它的市场需求
啊，后来当然其他的牌子呢，像光阳他也推出了大乐一六五，他也是看人说这个市场哦，都让三阳一个人独吃哈、哦，他哈以前他也是有他的那个他的商用车啦，只是后来呢，就是被这种光阳这种三阳这种一鱼三吃哈、哦，所以说整个市场都被他拿走了哈、哦，所以要变成说哈、哦，他也还要把他市场拿回来哈、哦，他今天喊的哈、哦。有点双赢哦，所以说呢，商用车它还要赢哦，对不对？盈利台也是赢，盈利台也是赢，盈利板台也是赢哦。反正呢，我有出呢，就有我的那个老客户哦，对不对？老客户哦，回头是岸哦，不要一直在买三洋的哈、哦，光洋也有，也有大乐也有。当然呢，三洋它这种先驱者的姿态呢，它在金发财的基础上呢，推出了佛米卡，然后佛米卡它也是一二五哈，一五零双升车，然后。双平台哈、哦、下去贩卖哈、哦，目前是几乎哈、哦、囊括了将近八成的市场。可是呢，在光阳的大乐加入之后呢，市场上会不会有什么变化哈？其实呢，有变化也好，没变化也好，这个市场的量就是那么大。除非说呢，你能够搞成这种能够露营啊，对不对？可是露营的时候是之前疫情的时候，大家不能出国在露营的，现在。能够出国之后，没有露营大概退退潮了，没有人在露了，所以说呢，这种商用车的市场呢，它就是这么大哈，骑到坏掉才会换哈，骑到骑到过了才会换哦，甚至说骑到脏到不受不了它才会换。所以说，如果呢，你想要有一台能够多功能的车呢，让你的生活也变成是多功能哈，上班时间能买菜哈，下班时间能逛夜市哈。逛自己的市场，也逛别人的市场。有在露营的朋友都知道，一台车到底适不适合当做露营神车？重点不是它的马力，重点不是它的价格，重点是它的承载能力。f o r m i c a 的前座不止大，可以让你放下你的防水包，还有你的裤具包。而且，如果你觉得，你还要释放你肩膀上的压力，你可以把你一公升的登山包。有在露营的大大应该都知道，后座软软的坐垫，对放棒包来讲是最不友善的，摇来摇去可能让你在骑乘道路时吓到心脏少了半颗。但是如果是像前座一样，是有大大的平台。能够让你平稳的放的话，那这样子后座就不再是可怕的空间了，而是可以让你释放脚的部空间跟释放肩部空间的良好位置。欧米卡的后座可以轻松的立起来，立起来之后，你可以将你的防水包轻易的放置后座。这种平坦的平台，对包包来讲是最稳固的，而且你还可以将你的背带简易的背至后座垫，形成一个牢固的空间。如果你觉得你不喜欢这样子，还要释放更多。脚踏空间的话，你还可以将你的裤具包再来后座摆放，这样子就可以更轻易了。有在露营的路友都知道，你的保温袋如果放在后座，跟保温袋是放在前座，一个是前面吹冷风，一个是后面烤番薯，那个保温效果就是天差地远。所以有前面的大脚踏空间。让你释放你的肩部压力，后座又有平稳的平台，可以让你无限承载你的后座，不用绑，不用再另外额外再加货货架，这样子的骑乘感受是更舒服的。所以说，一台露营神车需要的是平台，而不是马力，而不是花俏的电子仪表，更不是炫酷的外表。那这都是点缀。所以说，露营乘车最重要的三个要点就是平台。第二还是平台，第三还是平台。
如果你的行李在打包，并不是非常的平坦，你可以再增加一条绑带，从它的后货架的扶手这边穿过来，延伸到后椅背，绕过去之后，再加一条扣带之后，将会是更平稳的绑选择，牢固性更会加倍，而且简单拆卸，不用装一些丑不拉几的货架。还可以保持车辆的完整性，所以说，一台露营神车最重要的三个元素，第一个是平台，第二个还是平台，第三个还是平台。一台商用车的存在呢，并不是为了自己哈、哦，有时候这台车的存在哈、哦，是为了一个家庭哦。你的家庭能够照顾得到，你的生活也能够照顾得到，甚至于说呢，这台车呢，要载小孩子的时候，它能够载小孩；要载货的时候呢，椅垫掀起来，它能够载货；要出去玩的时候呢，它还可以载你的行李啊、哦，载你的帐篷啊。所以说呢，这种多功能车呢，想要买的时候。觉得它很丑，可是需要它的时候没有，你就觉得它很实用哦，这就是一个矛盾的地方哦。要漂亮就不实用哈、哦，啊要实用呢就那个审美观上面又要打折哦。所以说呢，端看你如何使用，如何操御它哈，操纵它哈。当然了、啊，双休也是更好哈，一台 D R G 加一台博米卡也没有什么不可以哦。谢谢。